As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. Aprendes dos que tesa o teu carón. Aprendes dos erros, dos éxitos. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Nos encontramos en el restaurante Casabella, en la calle de las Ostras, en Vigo, eh, y estamos aquí para hablar con Pablo González Juncal, que es su miller, y que además ha resultado finalista en el en la eh, bueno en ese sí el, lo de la gasu la asociación sí. de las mujeres como la clasificación la para... clasificación de no me salía la palabra la clasificación que tenéis además para eh, participar en el campeonato de España a mí me gusta mucho porque además tú representas dentro de esa eh, clasificación y de esos finalistas el, el modelo del, del restaurante tradicional, donde también hay sumilleres, como es tu caso, ¿no? Mm. Que, bueno, en primer lugar, el sumiller, su papel, aparte de... de, de, de que, claro, que sí, gente... ese es un papel, bueno, que al final yo creo que lo importante es que el cliente quede satisfecho con, con el producto, ¿no? Es una, transmitir una cultura, que es el vino, y, sí. y hacerle probar algo o sorprenderle o simplemente que tome lo que esa persona quiere tomar y, en la mesa. Es una manera de ser prescriptor y de descubrirle a, a clientes que, que le gusta aprender ¿no? sí. eh, aquellos vinos que a lo mejor desconoce. Sí, sí, yo creo que también eh, tenemos que adaptarnos un poco, bueno, desde luego al cliente. ¿no? Eh, hay gente que viene con, las, con ideas de probar cosas o que quiere que le sorprendas y hay gente que quiere pues, lo que siempre le ha gustado y mantenerse en esa línea. Entonces tienes que entenderte, ¿no? llegar a un punto de entendimiento y a partir de ahí conseguir la máxima satisfacción, que es el objetivo final. Claro. Y luego poder transmitir un poco la cultura de esas, de esas personas que hacen el vino detrás. ¿no? Es también darle un paso más, porque tú eres la, ter la cuarta generación sí. que, de, familiar que, es, que está en, en hostelería. ¿no? Sí, empezó bueno, mi bisabuelo en otro local eh, y luego mis abuelos montaron este hace unos cuantos años. Hace ya muchos años. Sí, sí. Sí. <risa> Casi como yo. Y, y luego siguieron mis padres y yo empezando poco a poco, al final me acabé, no era la idea y acabé aquí y la verdad que sí, ahora me gustaba la guitarra eléctrica. Sí, era, era lo que, bueno, con 15 años nadie, sí. no bebía vino, entonces sí. no, pero sí era, era lo mío, me encantaba la música y, pero bueno. Eh, bueno, el, música es, también, el vino también es, 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 es arte, es cultura sí, sí, ¿no? sí, sí. y la verdad que es, para mí fue un descubrimiento maravilloso, empecé así un poco en un momento aparte que no tenía muy claro lo que hacer, de esto que estás buscando qué hacer y tal y bueno, gracias a... Eh, a mi familia que pues, apoyó, me, ¿no? me apoyó en esto y luego así algunos consejos, siempre digo eh, Marta la de Bodega Lagar de Pintos que fue la que me dijo que había un curso en Santiago tal, y a partir de ahí un poco pues sí. empecé, empecé. Una de las cosas que me llamó la atención la primera vez que vine a este restaurante, acababa de ir a una bodega en, en el Ribeiro, la de Mauro Estevez, que acababan de, de lanzar un vino del que solo tenían 300 botellas, Susia da Ponte, que era un monovarietal de lado. Era el primer monovarietal de lado que existía en el mundo. Sí. 300 botellas. Y llego aquí y aquí lo encuentro. Es decir, me, me llama la atención esa sensibilidad que tenéis por encontrar vinos que a veces eh, resultan in, inencontrables. Es decir, que están en la bodega y, y aquí. Sí, a ver, eh, para nosotros también es un poco el punto que nos diferencia, ¿no? Porque tenemos que intentar sorprender o tener algo que sea llamativo y está claro que siempre estamos buscando esas pequeñas cosas sí. para, poder, para poder llamar la atención del cliente. Eh, aquí a mis padres siempre les gustó el tema del vino, lo que pasa es que bueno, nunca se pudo trabajar tanto, pero con esa bodega concretamente, por ejemplo, desde mucho antes de que yo empezase aquí mm. y ya me había hablado mi padre incluso de ese vino sí. y así. Y, y sí que ahora pues, ya pudimos darle ese punto, al estar yo pues, me puedo dedicar un poco más a ese sí. tema y tal. Y creo que, que es una parte bonita, aparte que también somos, estamos obligados a transmitir esa, claro. esas cosas. Y lo que me he dado cuenta es que, a pesar de estar en Vigo, es decir, Rías Baixas, eh, el dominio de la, de la albariña y de la, y de la denominación de Rías Baixas, vosotros cuidáis mucho 
de tener muchos y muy buenos vinos y, y a veces raros también de las denominaciones del interior. Pienso en Ribeiro, Valdeorras. Sí, Ribeiro, eh, a ver, para nosotros eh, Galicia es lo más importante. Es lo que ocupa, bueno, no sé, más del 70% de la carta, sin duda, incluso el 80%. Eh, tenemos de todas las denominaciones de origen, tintos y blancos de, de Galicia. Y luego tenemos cositas de fuera. Estamos en una zona donde hay mucho movimiento turístico. La gente de fuera siempre quiere nuestro vino. Sí. Y para nosotros es un orgullo y es una maravilla, porque al final trabajamos con un producto excepcional, sí. con una relación en calidad de precio fantástica y yo creo que no hay forma de competir contra eso. Claro. Eh, con los vinos gallegos, o sea, somos autosuficientes, podemos hacer una, una, una degustación y un maridaje de toda una, una comida desde la, la entrada hasta los postres con vinos exclusivamente gallegos. Sí, sí, sin duda. Ahora, aparte con la entrada de los espumosos en Rías Baixas, incluso ahora Rivero también los, sí. los empezó a hacer, eh, te da una... Bueno, un abanico de posibilidades infinito, los tostados del Ribeiro como vinos de sobremesa, sí. es, es increíble. Y aparte hay tanta diferencia climática entre Rías Baixas y Valdeorras, por ejemplo, sí. desde ese punto hasta este, que puedes tener vinos desde 14 grados, 15 grados, hasta tintos de 11 grados, y 10 grados y medio incluso, y darnos ese margen para trabajar a nosotros, que es fantástico. O sea, casi claro. no tienes que necesitar nada de, de, otra, de otras yeah. zonas, ¿vale? Vosotros estáis aquí en la calle de las Ostras, que teóricamente es la calle de los guiris, ¿no? Donde sí. viene el daño. Yo que soy de Vigo, recuerdo que huía de esta calle, decía, no, aquí, no se, aquí seguramente no se come bien y tal. Sí. Y luego me llevé una gran, una gran satisfacción al descubrir que sí. Vosotros cuidáis muchísimo el producto y, y, y la cocina. Cuéntame cómo son. A ver, a nosotros siempre nos gustó y, y creo que dentro de que estemos en una zona turística, a veces la gente confunde un poco el concepto de turismo con algo malo, ¿no? Sí, no, no, no tendría que serlo, o sea, yo creo que en cualquier sitio que vayas, el que es turista, y todos somos, hemos sido turistas, nos gusta probarlo de allí, pero lo bueno. Mm. Y nosotros intentamos cuidar eso al máximo, por eso tenemos tantos vinos en la cocina, pues lo que dices tú, siempre intentamos mantenerlo mejor, incorporar cosas diferentes, trabajar con producto como el pescado, que es más arriesgado, sí. y no tanto a veces con marisco y así, y jugar un poco con eso para dar un poco un abanico al cliente, que se quede satisfecho, pero que realmente valga para todo el mundo. Nosotros claro. tenemos clientes de aquí, clientes de... Pero sí que es verdad que esta calle está un poco demonizada en ese sentido. Sí, en ese... Bueno, tiene que cambiar y como todo, eh, la, las famas se cogen, se van, vienen, y nosotros intentamos hacer lo mejor que queremos para algo que nosotros... Eh, un sitio donde nosotros pudiésemos ir, digamos. Sí. ¿no? O sea, decir, yo quiero este sitio y qué me gustaría que tuviese este sitio para mí. Claro. Entonces jugamos un poco de esa manera, ¿no? dentro de que tenemos que tener un producto que es a lo que la gente viene, claro. claro. Pero bueno, yo creo que bastante bueno, bien. Bueno, el hecho de que haya ya un sumiller eh, sí. eh, ya da la idea, la, la magnitud del, de, del cuidado con el que se trabaja con el cliente. ¿no? Claro, a ver, para nosotros es una casualidad y fue como se dio y así, pero yo... Para mí es una, una maravilla estar en un sitio donde nadie tiene expectativas en ese sentido, a lo mejor, ¿no? claro. y poder darle a la gente productos que se lleven una, una grata sorpresa, transmitir un poco nuestra cultura del vino, porque muchas veces la gente viene muy confundida con las variedades, las sí. zonas, bueno, típico Albariño, Ribeiro, sí. y no sabe de qué es una variedad, qué es una zona de aquí. Y, y que se lleven ese, ese conocimiento a casa claro. y bueno, para nosotros es muy, muy importante. Pues yo me quedo con esa frase que acabas de decir, que estamos en Casa Bella con Pablo González en un restaurante donde eh, se superan las expectativas, las expectativas que, que uno pensaba al llegar pues eso, a una calle turística y luego se encuentra un restaurante como Dios manda. Uf, muchas gracias. Sí.